Der var engang en kæmpe stor lunefuld skov. Skoven bestod af store mørkegrønne fyldige græntræer, som stod så højt, man kunne forestille sig. Skoven var en magisk skov, hvor et over evig vinter. Sneen dalede altid ned fra den mørke stjernefyldte himmel og landede i den tætte skov. Det er ikke til at sige, hvor gammel skoven var, men gammel var den i hvert fald. Flere tusind år gammel. Det magiske ved skoven var, at midt inde mellem de mørke græntræer lå en lille landsby, som var og blev kaldt for skovens hjerte. Landsbyen bestod af små gamle huse, som stod tæt op ad hinanden. Der var gule huse, røde huse, grønne huse, og hver et af husene var specielt på sin helt egen måde. Der var lige nøjagtigt fire små gader, som husene stod i. Gaderne var belagt med gamle brudsten, som var dækket af sne. Hen ad alle gaderne stod der gamle lygtepæle, som kastede et varmt lys omkring sig. I de små huse boede der nissefamilier. 24 nissefamilier boede der i alt i landsbyen, samt en konge, som var julemanden. De ældste nisser og julemand var flere tusind år gamle, og de små børnenisser var kun 50 år, når de begyndte at gå i skole. Skolen foregik på det gamle bibliotek, hvor Absalon og Auda boede. Absalon og Auda underviste nissebørnene i julens historie om, hvordan man lærte at skrive og læse de mange ord, som nu fandt sted i verden. I byen var der også en bager, som solgte kager og brød, en legetøjsbutik med alt det legetøj, man kunne sig i verden, og en beklædningsbutik, som solgte sko og varmt tøj til alle nisserne. Alt var godt og lykkeligt i den lille nislandsby, men uden for skoven ventede noget ondt og truende. Menneskene holdt nemlig til i Mødegård uden for skoven, og de og nisserne havde aldrig kunnet enes. I sit rige havde julemanden en stor og hellig julebog, som kunne spå om fremtiden. I den bog stod der, at i 2015 skulle menneskene og nisserne forenes. De skulle slutte fred. Hvis de ikke kunne gøre det inden midnat den 24. december, så ville Mødegård og skov med Nisselandsbyen blive indhævet i mørke og sov. Det var den 18. december, julemanden fortalte alle nisserne omkring spot om julebogen. Nisserne var forarvet og rystet over nyheden, men en nisse var glad og så det gode nyheden. Det var julemandens smukke datter Gertrud. Gertrud var nemlig forelsket William, som herskede over Mødegård. Det var julemanden ikke ligefrem tilfreds med. Han ville ikke høre tale om, at hans egen datter skulle have et menneske, og der slet ikke William. Nej, nej. For hans datter skulle have en prægtig nissemænd, som var værdig nok til hende. Men der var intet at stille op for julemanden. Gertrud havde nu siddet i sit, i sit kammer i dagvis og sukket i sin vindueskarm. Hun havde kigget op i den mørke snefyldte himmel og bedt bønder til alt til de mange stjerner. Åh, lad mig blive forenet med William. Det er alt, hvad jeg ønsker. Til sidst var det nok for julemanden. Aldrig havde han set sin datter så ulykkelig. Julemanden tog en beslutning og træskede ud for slottet og ind i sin stald til sin rensdyr. Han tøjlede dem og redde ud af Nisselandsbyen og videre ud i den mørke store skov. Gennem alle de høje fyldte grænser og gennem den tætte sne, som dalede ned fra himlen. Langt om, lidt, om længe ankom julemanden til Mødegårds store porte, som var beklædt med sne. Hvad bringer dig her til julemand, havde William sagt ud gennem porten. De plejer ikke at komme her til Mødegård, hvis ikke noget så deles frygteligt er sket. Julemand havde glædet sig i skægget og rømmet sig, før han kunne tale. Jo, ser du, William. Sagen er den, at Gertruds hjerte tilhører dig. Hun tror på, at spottommen kan ophæves, hvis du og hende får hinanden. I julebogen står der nemlig skrevet, at menneskene og nisserne skal forenes inden juleaftens nat den 24. december. Hvordan vi ellers skulle forenes, må jeg indre, om jeg ikke ved. Det er ikke noget, der gør mig glad, at du skal have min datter. Men er det det, som skal til for, at Gertrud er lykkelig, og nisselandsbyen og skoven ikke går i to? så kan jeg gå med til det. William kiggede længe på julemanden og rensdyrene igennem kikullet i porten. Jeg vil, julemand. Jeg erkender, mit hjerte også tilhører Gertrud. Hvad der end skal til for at gøre hende lykkelig og redde Mødegård, er jeg parat til. Sådan skete det, at William gik med til aftalen. Julemanden og William susede igennem den tætte mørke skov i kanen, som blev trukket af rensdyrene. Aldrig havde det snedt så voldsomt, og aldrig havde træerne stået så tæt. Langt om længe nåede de tilbage til Nisselandsbyen og det store slot, hvor Gertrud ventede. Gertrud, min egen, jeg frelser dem nu, mumlede William bag Gertruds dør ind til kammeret. William, min egen, er det sandt, er det sandt, at mine bønder er blevet hørt. Kan vi langt om længe være sammen, mumlede Gertrud ned. Gertrud og William omfavnede hinanden og var lykkelige over at kunne tilbringe for evigt sammen. Det blev den 24. december, og det skulle være en henrivende dag, både for menneskene og nisserne. Alle var samlet omkring julebogen på julemandens slot i Nisselandsbyen. Både menneskene og nisserne. Gertrud og William stod med hænderne samlet og sagde de magiske løfter, 
som for evigt og altid ville binde dem sammen og ophæve forbindelsen. Sneen dalede stadig ned udenfor, og nu var der ikke noget nedgård og nogen nisselandsby. Nisser og mennesker var lige og holdte nu af hinanden. Sådan gik det til, at spotteren blev ophævet, Gertrud og William fik hinanden, og menneskene og nisserne levede nu i fred med hinanden.